Et c'est parti. OK. Notre podcast va durer... Mais là, c'est pas l'infini, cette affaire-là. Non, sinon, il va lâcher le record. C'est sérieux? On va aller pour 22 minutes. 22 minutes? Allô? Allô? All right! Woo! OK. Woo! C'est parti. C'est parti. OK. <rire> Puis là... Oh my god! Qu'est-ce que tu fais? Ok, ça marche. Voilà. La visite! <rire> La visite! La visite! Oh my god, c'est pas facile de faire ça. Non, correct. Je m'en comporte. J'ai eu bien de la misère. Bien de la euh... misère aujourd'hui. Si tu commencé, là? Ben oui, puis on est en train de recorder un corde de C majeur, ça a l'air. Ah! Fait que là, demande-moi pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ça. Oh. Non, c'est plus oh. comme... C'est plus comme... Oh. Tu sonnes comme un anti-hero en train de mourir. Ah, merci. Je t'ai pas te dire que tu sonnes comme un ange, là, mais I guess que... OK. Fait que... Euh, un des trois go. Oh! Fait qu'on prend. On qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On boit une log trail. That's it. Brasserie Bose. C'est simple de même aujourd'hui. C'est simple. C'est simple comme bonjour. C'est bon. Ça c'est bon. Vrai. C'est vrai que c'est bon, mais c'est pas. Euh... Écoute, c'est pas une bière spéciale. Là. Hey, on commence là tranquillement pas vite. Un pied en avant de l'autre. C'est bon. C'est super bon. Mais sois d'accord avec moi que on n'est pas allé chercher dans les. Euh... Les bières obscures. Non, je suis allé dans mon frigidaire. <rire> C'était soit de la bière, ou deux slices de pizza de bière. Ou que tu fucking euh, déniaises pour t'es faire un tour au CBO, mais t'avais pas le temps. Non, il faudrait probablement que j'ai faire un tour faire une grosserie avant. Comment est-ce qu'il est le fridge de Bachelor? Ouais, tu sais, il est comme moi, il est vide en dedans. <rire> On touche-tu à ça ou? Ah, joy. <rire> Fait que j'aime bien ce que tu as fait avec tes lumières, Martin. Ouais, c'est pas pire, check ça. Siri. Oh, t'as cette Siri. T'as de quoi te pogner dans la gauche, ça te Siri, all lights to blue. Oh! Coming right up. Tain. Ok, parfait. Bon, ok. Fait que là, compte-moi donc ta semaine un peu, là, à date. Cette semaine, ben, hier, on est allé à Toronto. Ouais. Ça me freak out un peu le bleu. Ça fait un genre de discothèque, hein? Ouais, c'est, j'irais bleu de même quand je serais hangout avec ma blonde. Mets donc ça à orange. C'est quoi? M'en mettre, m'en mettre comme quatre rouges, puis deux bleus. C'est pas comme... les couleurs de l'XP, là. Ah, oui, c'est pas de mauvaise idée, ça. Quand là, ça va avoir comme 20 minutes à deleter du podcast. <rire> non, je pense que... Bon produit, ça. C'est friggin' cool. Ça a coûté comme 300$. Puis je peux changer toutes les lumières dans, dans tout mon condo. Tu sais comment ça marche? Donc, chaque lumière... Fait que chaque lumière elle peut être contrôlée individuelle. Oh, le rouge? Le ouais. Rouge. Fait que là, vois-tu... Là, les lumières de cuisine sont rendues bleues. Hmm? Ouais. Puis ensuite, euh, en arrière de nous autres, sur le couch, ça, c'est du wall paint. Parce que t'as pas besoin de peinturer tes murs quand t'as ça. Tu sais, chez nous, c'est blanc. C'est, c'est très blanc. Le couch, il est blanc. Le mur, il est blanc. Les armoires sont blanches. Tout est pas mal. La trim est blanche. Fait qu'avec ça, tu mets ça, puis là, tu peux changer ton mur de couleur. Fait que disons, je vois un mur orange. Je peux y aller orange, vert, bleu, bleu pâle. Fait que là, on va y aller avec un petit rouge. Oh, ça, c'est pas rouge. Tiens, doit être comme ça. Ça marche. <rire> bon, okay. ouais, c'est pas fait que ça, ça s'appelle Philips U, puis euh, un produit qui est pas bien cher, là. comme je t'ai dit. 300 pièces, tu peux changer toutes les lumières. 300 pièces, tu peux t'engager un pain de peinture et <rire> <rire> Ouais, mais si tu veux la changer du jour au lendemain, il va falloir que tu appelles un peintre. Non, j'aime ça, c'est funky fresh. C'est funky fresh. Funky fresh. Ouais, fait que ça, euh, 
quelque chose que j'aime bien gros. Ma semaine, comment c'est allé? Fait que euh, tout est nouveau encore. Euh, on vient de, de faire le Switch il n'y a pas longtemps. Le Switch, nouvelle compagnie. Nouvelle compagnie. Ouais. Et puis, euh, mardi, ben, les deux, on s'est fait demander d'aller jaser à Toronto. Toronto. Devant une, une coupelle d'agents. Ça s'est bien passé, je pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses? T'es, t'es, t'es trop humble. Sans que exagère, c'est pas une coupelle. Bah. J'ai pas parlé dans la main du monde depuis le collège. Ça fait 10 ans, ça? Ça fait 10 ans, ça fait moins. 2007? Ça fait 11 ans. 2006. 2006? On a gradué le collège la même année? <rire> On a gradué pas mal en même temps. Ouais. Gradué. Ben, tu avais un cours de 2 ans. 2 ans. C'est ça qui arrive. Ouais, fait qu'on est allé à Toronto jaser du nouveau, euh, nouveau programme avec EXP. Puis, euh, ce qu'il y en est de cette compagnie-là. Il y avait six agents d'EXP déjà là. D'enregistrer à peu près. Ouais. Puis, une centaine, c'était, c'était Dreamax, Wild Page. Puis, ouais. ils étaient juste curieux de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y en était. Fait que, euh, ils ont launché un event. Et puis, ils ont jasé un peu là. Ils ont appelé ça un launch event. Moi, je pensais que c'était pour être tu sais, du monde déjà dans la compagnie. Ouais, Et mais c'était c'est pas vraiment c'est un chose de même nouveau. C'est tellement nouveau, on est quoi, on est agent numéro 11 puis 12 en Ontario? Euh, ouais. Quelque chose comme ça. C'est pas mal récent. Ouais. C'est un euh... peu comme mon gilet, je porte aujourd'hui. Comme ça? Ah ouais, la franco, ça, on devrait en boire sur le podcast. Ouais, Castle Brewery, shout out à, à Binge. Beau petit t-shirt qui dit franco. On a dit que c'est ordinaire de la, de la Bose, mais elle euh, est bonne. C'est pas ordinaire, c'est, c'est fantastibuleux. Ça, je suis. Bon. <rire> D'accord, Fantastibuleux. <rire> fantastibuleux. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais dit ça de ma vie. Ben là, on vient juste de, de le dire. Hashtag fantastibuleux. Hashtag fantibuleux. Check, euh, check le garage band. Ouais. Au début, ça record fort, fort, fort. Puis là, ça record pas partout. <rire> ça record des petits brins. Coca! <rire> Ouais. Ouais, m'excuse, euh, c'est ta chaleur aux oreilles. C'est notre deuxième podcast. On a upgradé l'équipement, puis on a downgradé nos intelligences. Aïe, 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 aïe. <rire> non. <rire> ah, boy. C'est C'est vous qui avez upgradé le package ça vous, in- <rire> vous instruire, Clément. Sans vous instruire. Vous Il y a quelque chose qui existe, comme c'est là, ça s'appelle YouTube. Moi, fait que, euh, après ce podcast, on va aller s'éduquer là-dessus, voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Moi. Ouais. Ouais. Bon point. Comment t'as trouvé ça, parler à une centaine de... J'ai tellement aimé ça. Moi? Ouais. Ouais, j'étais t'as-tu assez... ses nerfs? Ah, j'étais assez gros nerfs. T'as-tu essayé de me mettre sur les nerfs avec... avec Quand quand je t'ai dit, t'avais chaud, t'avais ouais. comme dans la face. Fait que moi, je suis là, ouais, j'ai comme tout dans ma tête, va bien là, ok, on va aller <rire> parler. <rire> là, là, Chris me regarde. Il est mère, tu chaud? Non, pas chaud. Ben, ton front, il est plein d'huile. <rire> là, je touche mon front. Je regarde mes mains, c'est comme si je m'aille de, de manger une grosse, une grosse frite au McDo. Ben, <rire> j'avais pas tort. Là, je le regarde. Le monde dans la salle, c'est comme 90 000 degrés. Ben oui, c'est parce que t'as essayé de me mettre ses nerfs, parce que toi, il était assez nerfs. Non, pas du tout. Ah. C'est comme quand je te dis, t'as de quoi, c'est le bord de la gueule. Ouais, <rire> ça, c'est pour m'aider. Ouais, Clément, t'as chaud. Non, cool. mais à un moment donné, je t'appelais à parler, il te pose une question, là, j'ai voulu parler. Cool down. Hey, il faisait chaud, tout rentre, puis je suis tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde, on est bien, c'est ce qu'il y a. T'en as une dégoûtée en affaire. Those boys come on. Ouvrez les on va se nailler! <rire> I guess it's really hot in Ottawa. C'est ça qu'elle dit? Ben non, mais t'étais ouais. fucking trempe, ça. Toi. Ah, oh, moi. <rire> non, non, toi. Il te pose une question, tu sors un paragraphe. Hey, j'ai, j'ai fondu dans ma chaise. Oh my god! Ouais, c'était. Un génie réponse. à côté de moi. Ouais, mais. Tu sais, quand tu te fais demander la bonne question, puis le gars qui te la demande, il est comme, ah, tout bien, qui connaît rien à propos de ce sujet-là. Puis là, t'es, t'es là, t'es juste là comme. PAM! T'as sorti, <rire> t'as sorti des chiffres, tu sais, après ça, des, 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 des comparaisons. Nortel. Qui c'est qui aurait parlé de Nortel? This question's for Marty. Um, do you think that Amazon is going to be moving to Ottawa? Well, actually... écoute <laughs> moi bien, là. écoute <laughs> moi bien. Premièrement, tu vas aller t'assir et tu vas m'écouter avec le restant de la crowd. 
Ottawa, je pense vraiment que c'est une ville qui est prête à recevoir à mes heures. Ben d'accord. On a deux écoles euh, qui sont reconnues au niveau national. Ottawa U, oh. Carlton U. Oui, c'est certain. Là, je veux dire, ça classe pas avec Harvard. Puis, euh, non, mais tu as t'sais... des étudiants de la Chine. Ah, tu as des étudiants de partout dans le monde qui viennent ici. Ouais. Ouais. Écoute, c'est des très, très bonnes universités. Euh, top canadienne, for sure. Euh, là, je sais pas où les classer dans, dans le niveau. Il faudrait avant. regarder ça. Ah, oui, il faudrait regarder c'est ça. Vrai, ça va. C'est bon à savoir ça. Ben, je sais qu'elle écoute de Carlton au basketball. Souvent, ils se font demander de jouer contre le NCAA. <rire> oui. Oui, c'est vrai. Ben, ça, c'est vrai. Oui. Puis... Non, c'est parce que t'as dit NCAA. NCAA? Oui. Mais t'as dit ça, puis j'ai pensé au... NWA? Ouais. NWA? <rire> NWA. NWA? NWA. NWA. Ice Cube? NWA, ça, c'est New World Order dans le wrestling. C'était pas le, le rap. Le rap. Le rap. Le hip, 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 avec Ice Cube, puis... Ouais, ça c'est NWA. NWA. Euh, ben ouais, pour revenir là-dessus, j'aimerais bien ça savoir. Sais-tu que j'étais enregistré pour y aller, puis une semaine avant, j'ai dropé elle? Allez où? Ça compte-tu, je peux te dire, j'étais à l'université? Je joue au basketball avec les fans? <rire> ah! Enregistré pour aller où? À l'université d'Ottawa. Ah oui? Ouais. Un gros deux semaines solides. T'as bien beau essayer de t'enregistrer, mais je suis certain qu'ils t'ont pas accepté. Non, non, je t'ai accepté et tout. Ça m'a... J'ai perdu, je pense, hey, j'ai oublié, une couple de centaines de pièces parce que j'ai déjà payé. Ils t'ont accepté pour aller passer à la mop? <rire> non, pour être la mop. <rire> Quand t'avais des longs cheveux. Mais là, t'es oui. soulier Iverson. Bon, bon, bon. T'es bon. soulier Iverson blanc. OK, Écoute, right. on, euh, on va revenir au sujet. Ottawa, je pense que c'est une ville qui est... Euh, qui est « ready to go », en autre mot. Là. C'est, c'est, c'est prêt à, à passer à son moment de gloire. On a deux bonnes écoles. On n'a simplement qu'un employeur majeur, qui est le gouvernement. Ouais. Fait qu'il y a bien du monde qui gradue le, l'université puis le collège mm-hmm. ici à Ottawa qui finissent par s'en aller aux États-Unis, s'en aller en Alberta, aller fa- travailler à Montréal. Comment de monde qu'on connaît qui ont déménagé à Montréal? Ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus, mais... <rire> c'est ça. Il n'y a, a pas d'opportunité ici. Euh, okay. Dans le high-tech, il n'y a quasiment rien. On a Shopify, qui est une grosse compagnie. Tu vois-tu le lien avec le Hyperloop qui ne lâche pas l'annoncer? Là? Imagine que Amazon pop un Hyperloop de Toronto à Ottawa. Ça serait solide, ça. Tu vas les recevoir à vite tes stickers pour euh, mettre ton laptop. <rire> ouais, disait-il. Notre nouvel équipement d'Amazon. Ouais, on pourrait sortir d'un tech. <rire> Pas de problème, monsieur, on met ça dans le Hyperloop. Ça, euh, c'est comme l'autre qui a dit. Euh, je sais pas quand, je sais pas si c'est aujourd'hui. Là. Ok, tu vas me parler d'Elon Musk Non, on a parlé des chars qui drivent tout seul. Ça serait probablement plus safe de commencer ça à Ottawa que Toronto ou Montréal. Qui qui nous a dit ça? C'était hier, ça? Ah, c'était Frankie. Frankie? Je m'appelle. Ouais, pourquoi il disait ça, lui? Ben, parce que tu parlais d'Amazon. Amazon, nous ouais. déjà de... Mais là, il a dit... If Amazon goes to Ottawa, we'll see driverless cars. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Mais je, je comprends pas le lien. Pourquoi qu'ils disent comme euh... parce qu'ils vont livrer leurs choses automatiquement? Ben, ils en parlent déjà. Il y a déjà des drones qui ont fait des deliveries. Ouais. En parlant de drone, oui. tu devrais peut-être informer monsieur avec son drone. Ça Moi? Ça prend une licence? Hein? Écoute, oui, j'ai entendu parler, mais euh, je sais que ça prend aussi six semaines avant d'enregistrer ton fa- euh, flight plan. <rire> ton quoi? Flight plan. Ton f- flight plan. Fla- flight plan. Ouais. Fait que euh, s'il faut que j'aille prendre des photos pour un client qui veut vendre sa place, euh, six semaines, euh, c'est un petit peu trop long, hein? C'est ça que c'est? Ouais, mais c'est, la place va être vendue. Fait que euh, je fais attention, je le vole pas en ville. S'il y a un aéroport proche, je le vole pas, je le monte pas plus haut que 100 mètres. C'est, c'est régula- ré- régulation là, là. C'est, c'est des bâtons des roues un peu, ça. Là, ben, j'avais une conversation avec un agent. Ok. C'est intéressant, mais après ça, un matin, je me réveillais, puis j'ai repensé, puis j'ai insulté le monsieur. On parlait de ben, la technologie euh, qu'on incorpore dans nos listings. Ouais. Puis j'ai dit, écoute, toutes sortes d'affaires qui viennent, qui partent, 
stick to basics, puis normalement ça fonctionne. J'ai dit, écoute, les 3D showings, là, comme, marche pas, c'est pas personne qui regarde ça. Là. On parlait comment que EXP c'est axé vers euh, la technologie et tout. Ouais, mais tu parles de technologie puis les lois. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Là. Fais pas ton. Euh, quoi de TV avec le hockey, là. Un Don Jerry? Euh, fais pas ton Don Jerry. Je m'en dis à pas. En tout cas, il dit. Euh, j'ai dit, ouais, ça marche plus, ça, les 3D showing. Comme le monde, il a même pas voir ça. Tu mets le link, ça te coûte les yeux de la tête. Le monde, il a pas le voir. Là, le, le gars, il me regarde et il dit. Moi, je les utilise. Moi, je mets ça dans mes listings. Je dis, ben, tu pointes tes listings quand tu vas à un listing appointment? Il dit, ouais. Je dis, ben, c'est la seule chose, c'est bon pour Ça, c'est vrai, ça. Hey, c'est, c'est bon, c'est un listing appointment tour, c'est pas. Euh... Il y a beaucoup de choses dans, en business que. Je pense que c'est là pour, comme. Je dirais pas enjôler le client, mais comme. Pour lui dire, comme, hey, nous autres, on a beaucoup de valeur. Tu devrais nous choisir comme on a du euh, rust proofing sur notre char. Puis euh, on a, je sais pas moi, une garantie euh, sur notre moteur jusqu'à 200 000 km. Quand ils savent que le moteur il va durer jusqu'à 300 000, là, ouais. quand, comme, ça sonne bon sur papier quand tu choisis comme la personne qui va faire affaire avec, mais vraiment ça ne va pas vraiment rien faire. Oui, added value. Ouais. On parlait de business, de, de régulation tantôt, comme le, le, le drone. <coughs> Je pense que la technologie... <rire> le drone. Le drone. Le drone. Le drone. Ah, ah, j'aime le drone. Ça, ça, I see trees. Agree? Je sais pas si c'est le Katie, là. Oui, OK. Drones are flying by. <rire> and I say to myself, fait que je pense que les, les, les technologies avancent trop vite pour les gens qui font les lois. Les lois. Les lois. Fait que là, eux autres, ils ont juste mis un blanket solution là-dessus. Ils ont dit, garde, tu voles plus ton drone à moins que tu fasses un enregistrement qui va te prendre six semaines. Faut que tu pognes tes licences de pilote de drone. Fait que là, il y a tellement de, régulari- de régularisation là-dessus. Que ben, le monde ne give up, s'en serve pas, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui aille faire le lobby, puis qui dit Regarde, c'est pas fair, ça ne fait pas de sens. Puis là, il va avoir des, des restrictions qui font de l'allure. C'est fou, hein? Ouais. Mais là, ça fait du sens. Tu verrais tu un drone qui passe en avant de ta fenêtre ici? Ah, c'est. Il y a du monde qui sont pas re- responsables. Comme moi, jamais que je volerais mon drone sur mon patio. Je veux dire, je t'entourerais de fenêtre dans, dans le condo ici, ça fait que ça ne ferait pas de sens. Ouais. Tu sais, mais. Fun. Bon, ce serait creepy. Ce serait le, le creep du building. Ce <rire> serait, ouais, probablement. Mais je dis ça serait fun parce que si une game est red black, tu, sais, tu le voles. Ah oui. Mais, vois-tu, même là, ça serait pas responsable parce que. Ce serait cool. Mais si jamais il tombe, puis il frappe le ref, ça la tête. Quand la majorité des choses qui sont pas responsables, c'est le fun. Comme. Comme ça. Ouais. Voler le drone, attacher une bière après. Ah. Amener ça au coach et Red Black. Tiens, toi, il prend ça. Joe, Joe Pow Pow. <rire> Joe Pow Pow. <rire> Vous le disiez, le head coach des Renegades. C'est ça son nom. Joe Pow Pow, ouais. Portait, portait des chandails de, um, des, des Hawaiian shirts. Ah oui. Oui, tu viens-tu de lui? Ça, là, ça me fait penser à John Candy. Oh, pourquoi? <rire> Uncle, euh, Uncle Tom. Uncle Tom. Joe, euh, Joe Pow Pow. Tiens, il va te montrer c'est qui Joe Pow Pow. Check ça. Moi, moi, c'est Joe Pow Pow. Joe Pow Pow? Comme Pow Pow, de même? Ouais, je pense que ça va t'amener. Euh... Joe Pow Pow. Euh, ouais, c'est ça. Pow Pow. Joe P-A-O-P-A-O. Pow Pow. Hey, il ressemble à yes. O.J. Simpson, gars-là. O.J. Simpson avec euh, Yokozuna. Ah, c'est mon mec. Bon, moi, donne une photo de, de O.J. Là. O.J. et Yokozuna, side by side. Side by side. On a O.J. et... C'est comment? Yokozuna? Non! Pas no. juste... oh, Yokozuna, Taz. Taz, le wrestler? Taz. Wow. 
Ouais. Le monde qui écoute, il n'y a pas personne qui va savoir c'est qui Taz. Ben là, on a une couple de chums qui sont des, des fanatiques de wrestling. Donc, le ouais. chum Phil, là. Ouais, ouais, ok, un. <rire> un. Ouais, mais on sait pas. Il y a peut-être bien des closets. Euh, Taz and OJ Simpson. Ça, c'est la première fois que Google a avoué ce search-là. Wow! Ouais, Joe Pow Pow, <rire> c'est l'enfant <rire> de Pio J. Simpson. Mother Flippin' ah. Simpson. Ah, regarde, Taz Pio J. Joe Pow Pow. Joe Motherfucking Pow Pow. Pew Pew. Joe Pew Pew. Joe Pew Pew. Ah, tu sais, mais ça, c'est super que j'ai fait. C'était bon, c'était quoi? Ça, c'était du Keto Brussels Sprouts. Keto. Monsieur, hey, moi, je vais raconter une anecdote, moi, de, de Keto. On vient de Toronto. Chris, fais-tu driver? Ah, ben oui, aussi fatigué que toi, tu sais, bout à 5 heures. Oui. Tu tombes endormi en faisant jouer ton nasty podcast de Keto pendant 2 heures de temps. Là, je ne veux pas être chier, tu ronfles. Je ne veux pas changer, là. Je suis en train de driver. As-tu ah, appris de quoi? Ah, absolument. OK. C'est quoi, Keto? Vas-y. Ben, comme on est. <rire> Ben, je te demande, mais tu as appris, c'est quoi? Non, je n'ai appris bien. C'était juste quand tu conduis euh, 4h30 de temps, puis c'est keto this, keto that. Non, c'était pas ça, c'était à propos. Euh, ça, keto, c'est en montant. En descendant, c'est à propos des, euh, des sucres. Ouais, ouais. c'est ça. En montant, c'était. Là, tu te réveilles, je suis en train d'écouter un documentaire de hip-hop, de ce stuff you should know, le podcast. Ah oui! J'adore ça. C'est ça. J'essaie de dormir. Tu as un petit joy, Chris? La barre, c'est le pot. Non. Hey, go, hey, go, go. Fait que, euh, ouais, Keto, ça, ça fait peut-être bien six semaines que je m'essaie d'être là-dessus. Ouais. Euh, essayer d'éliminer le plus de carbs possible. Éliminer des sucres. Puis, euh, faut, comme, ça fait une grosse différence à mon niveau d'énergie. Je trouve que j'ai plus d'énergie depuis que j'ai fait ça. Cool. C'est sûr que, tu sais, on a un lifestyle où on va sortir souvent aller prendre une bière. Ça, c'est pas keto, pas Ça, c'est pas keto. Non, vraiment pas. Le log tread, c'est pas, euh, pas keto friendly. Il y a bien des carbs, bien du sucre, évidemment. So, euh, ça, c'est pas idéal. C'est dur de rester on track avec nos conversations parce que je voulais te dire, hein? Les petites canettes qui ont sorti de notre chat sont-tu assez belles? Quand les couilles, un petit tracteur. Hey, mais ça, c'est un t-shirt que je le porte, est ce Toi, tu achètes tous les t-shirts. Tous les t-shirts, tous les micro brasseries, je les ai. Je pense que s'il y aurait des clothing stores, comme dans des brasseries, Chris, ça serait leur meilleur client. Ben non, je serais pas la fenêtre de même. Tu serais leur mannequin. <rire> le mannequin. Le man. <rire> man. Hein? C'est Chris encore. Wow! Le Manaquin. <rire> le Manaquini. <rire> Manaquini. Is that a Manaquini? <rire> Is that a fucking Manaquini? <rire> you know who else is gonna be there? Who? Manaquini. Shit! <rire> Bose Manaquini. <rire> Bose Manaquini. Oh well. Ouais, fait que um, c'est ça. Tout ce qui est keto, c'est euh, d'enlever les glucides puis les, euh, les sucres dans ton corps pour éventuellement comme genre euh, starver ton corps de, de glucides puis de, de sucre pour que ton corps commence à Ah, je le sais ça. Je l'ai appris, moi je dis, pour que ton corps fasse de l'énergie en mangeant le gras. C'est ça. Wow. Exactement. Mmh. Fait qu'à la place d'être fuelé par des carbs, t'es fuelé par du gras. Fait que si tu manges du gras, si tu manges comme d'huile d'avocat, euh, du porc avec euh, une grosse concentration de, de gras dedans, comme c'est pas grave, ton corps va le brûler plus vite. Hmm. Puis aussi. Tu devrais en faire un summer camp de keto, d'appeler ça un camp de concentration. <rire> non. Ah, uh, <rire> yes. Non. Mais non, ben, parce que tu te concentres, ça, 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 on va essayer de pas aller trop, trop souvent au-delà. C'est vrai qu'un jeu de mots. Ouais, je sais. Mais il y a des mots, il y a des mots que les gens. Il y a des mots aussi. Il y a des mots que les gens sont hyper sensibles. Ouais, je suis bien d'accord. Il y a un gros YouTuber, son nom c'est euh, PewDiePie. 
Ouais. Tu connais? Euh, c'est quoi son nom? Francis? Non, mais là, je sais quoi. Ouais. Puis il est en train de jouer un video game, puis il est sorti, il a dit le mot, le N-word. Là, la révolte, l'Internet, les unsubscribe, tout le kit. Écoute, c'est pas un beau mot, là. Puis euh, je m'en sers pas en conversation, je m'en sers jamais. Mais lui, il l'a dit online dans un video game, il était frustré, ça a sorti de sa bouche. Puis là, boum. Je pense qu'il y avait une affaire comme 500 000 personnes qui ont unsubscribé de son chat. Ouais, mais on, on s'entend que c'était pour popper ce mot-là, euh, live. Ouais. Ouais, c'est ça que je te dis. Oh, ouais, il faut le faire. C'est, c'est pas quelque chose que tu devrais dire, mais il y a bien du monde qui sont super sensibles à ça. Ah, absolument. Tu sais, tantôt, tu as dit le camp de la concentration. Comme, ça, c'est quelque chose que j'entends, puis je suis comme. Euh, oui, je sais, mais c'est un jeu de mots parce que tu dis en tout cas, c'était juste un jeu. Non. Pas rien dit, non. Mais les gens sont rendus vraiment sensibles. Ouais. Un petit peu trop. Un petit peu trop, oui. Un petit peu. Moi, tu m'as dit trop. Est-ce que c'est pas compliqué? Trop, tu peux pas rien dire. Non, c'est vrai. Puis on dirait qu'on on manque euh, d'honnêteté de na- de envers un l'autre parce qu'on a peur de, de, de faire off- offense. Faire offense. Like ouais. offense, ça ouais. Fait qu'on dit qu'on est, on dirait qu'on est moins honnête aujourd'hui parce que. Écoute, si j'ai dit, euh, j'ai dit à, à mon chum de gars que je connais très bien, « Hey, t'as, t'as comme pris une coupe de livre, comme, tu veux-tu comme venir au gym? »« Ah oh, ben là, ouais. <rire> voyons donc, comme, on n'est on plus capable d'avoir des vrais comptes. » Tu ça appelé ça la fois la nouvelle diète? La nouvelle diète? Ouais, nouvelle diète, fat shaming. Ouais, comme, <rire> regarde, Chris, tu vois que j'ai pris une coupe de livre? Là, je sais que je suis keto, ça fait six semaines, là, ma bedaine, elle, elle s'en va un petit peu vite, là. Mais quand tu vois que moi je commence à prendre un peu. Ça, tu penses, toi, t'es mieux dans ton autre jeu. Bah, c'est ça, je veux dire. Ouais, ça marche. Fat shaming. <rire> Faut que tu saches avec qui le faire. Puis je pense que ouais. c'est probablement la meilleure, la meilleure façon de, de mettre un bon chum, quelqu'un que tu connais bien, sur une, la, la bonne piste. Ouais. ouais. La bonne piste, non. Ouais, ouais, bonne, voix. La bonne voix. Moi, ouais, la bonne voix. La bonne voix. Comme Chris, Asti, je te regarde, t'es rendu gras. <rire> Fuck! Il était. moi ton livre de Kito. <rire> fait que, ouais, comme on perd, on perd ce euh, pouvoir-là aujourd'hui parce qu'on ne peut plus être honnête avec personne. Ouais. Il y en a qui l'ont trop abusé et tout. C'est ça qui ont été trop blunt. Ouais, mais là, écoute, moi, comme... là, j'admets les comédiens. Tu sais, Mike Ward, c'est un bon exemple. Il est drôle à mort. Ben, quand je t'ai dit, Chris, t'es rendu gros, mon esti, je pensais justement à Mike Ward. Ouais, mais tu sais, l'affaire avec le petit Jérémy, là. Comme... Ouais. Tu sais, ça, c'est, c'est une, une barre qui est dépassée. Non, mais tout s'est fait actionner. Ben, écoute, c'est une barre qui est dépassée que la plupart ne l'auraient pas fait. Lui, il l'a fait. Il y en a plein qui ont ri. Mais t'as quand même du monde qui sont comme, ah, non, ça, c'est, non, ça, c'est pas correct. Qu'est-ce qui t'arrive avec Freedom of Speech? Freedom of speech, ouais, mais comme là on parle de, on parle de dire à, à quelqu'un que tu connais qui est gras pour l'encourager à aller au gym pour son bien, à, non, je sais pas, à parler au euh, petit Jérémy comme quoi qu'il va le payer, ben, euh, ah, c'est ça qu'il a dit? ben euh, il l'a vu au, euh, au glissade d'eau à, <rire> oh, <oui>. à Bromont. <rire> je sais pas, mais c'est drôle la Puis j'essayais de le nayer. Comme. Euh, il bon, y a une différence, c'est comme une menace de mort, genre. Mais, encore là, pas parce que Mike Ward a dit ça que je l'écouterai plus, là. Non. Fait que l'écouter encore plus. <rire> il a probablement gagné des, euh, ouais. des fans. Mais ça, t'appelles ça. En anglais, t'appelles ça un merchant of outrage. C'est pas un merchant of Venice? Non. <rire> un merchant of outrage. Fait que je sais pas comment le traduire en français, mais ça veut, c'est comme quelqu'un qui, qui fait... Euh, Choqué pour avoir de l'idée. Ouais, de qui, qui vend, le, il vend la rage. Comme. Ouais. Merchant of Outrage. Comme, c'est un, c'est bien dit, ça. Ouais, ça c'est, c'est, euh, c'est une bonne expression, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi en français. Merchant of Outrage. C'est du monde qui veut de l'attention, no matter what, comme si oh, c'est ouais. bon ou mauvais, ou... T'es le plus mauvais que c'est, ben, le plus de tension qu'il va avoir. Ouais. T'as-tu quasiment fini ta bien? Ah, il finit ce matin. Va-t'en chercher une. Ouais.
Ouais. Pendant tout ça, deux secondes. Yeah, vous moi j'ai organisé le, le setup site du podcast euh, parce que la table est proche de moi, les, les pattes sont dans, dans mes jambes pour sortir. Fait que comme ça, je savais quand quelqu'un fallait se lève que c'était pas pour être moi. Notre besoin qui est rendu gros. <rire> ah. Fait que là, c'est quoi l'autre bière qu'on on, on va di- euh, déguster? Ça, celle-là, c'est flambe en nœud. OK. Euh, c'est euh, brassé à Van Clekill, en Ontario. OK. <rire> on appelle ça... Ouais, c'est de la Lock Shot. C'est la même affaire. Oh my God! Vous savez que tu pognes tes idées? T'es tellement original avec ta deuxième bière. Original gangster. Ouais! Fait qu'en gangster, t'avais vraiment pas le temps d'aller voir le CBO. Je te hein. dis, dans mon fridge, j'avais... Sans joke, là. Laisse-moi deviner, laisse-moi deviner. Ouais, go. <coughs> Frank's Red Hot. Non, même pas. Laisse-moi deviner. Ketchup Heinz? Non, ah. m'a t'a dit, c'est pas compliqué. <rire> j'ai une affaire d'eau, de, de, des Brita, là, des Brita. Des Brita. J'ai du Nin Shea Red que ta gomme m'a vendu. <rire> j'ai une bouteille de gin, j'ai du tonic. Puis j'avais deux slices de pizza que j'ai mangé. Ceux qu'on a ramenés de Toronto hier? Absolument. T'as-tu bonne? Super. T'as-tu mangé ça, puis après ça, t'es venu ici, puis t'as mangé mon souper? Non, j'ai mangé ça pendant que je faisais l'ouvrage à la maison. Avant ou après que t'es au gym? Ah, bien après. Bien après. Ça, c'est bon, ça, Chris. Ouais, bien après, parce qu'après ça, je suis allé me... Oh, ça, c'est, c'est un bon sujet, ça. Je suis allé travailler dans une coffee shop. Mmh. C'est le fun. C'est le fun, sauf que j'ai réalisé que j'aime bien ça regarder le monde. Des ah, demoiselles? Figuré, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Non, non, n'importe pas. Il y a un gars qui était à côté de moi qui parlait de computer, là. Hé, hey, ça parlait, ça sonnait comme R2D2. Hé, tu veux bien te faire peur? Je te dis, je comprenais rien qu'est-ce qu'il disait. Comme des termes de. Ah, my god. Man. Fait que là, tu dis que t'aimes ça travailler dans une coffee shop. C'est un araignée, ça? Où ça? Oui, non, ça c'est. Oui, absolument. Un araignée? Ben, gratter, ça. Ouais, fucking gratter, ça. Un moment donné... Euh, moi, je, moi, je suis allé à une araignée qu'une, euh, qu'une mouche. Pour moi, elle est au moins une spot. Ouais, ben, elle voit pas. Tu sais, elle, elle va pogner la mouche, elle m'a donné. Elle va pas. La mouche poignera pas, la lénine. <rire> <rire> C'est pour en avoir une dans la maison. Très logique. J'aime ça. Euh, je m'en disais quelque chose, là. Euh... Moi, mais on... on... Je... La mouche, là, c'est comme, si elle est dans la maison, là, pis t'es couché le matin, là, elle a donc le don d'aller lander sur ton oreille. Elle a donc le don, oui. Elle a donc le don, elle a donc le don. Elle a donc le don, elle a donc le don. Petite histoire, moi pis, euh, faut se mettre son nom, là, John Cameron, elle m'a amené. JC, il l'appelait JC. JC, Jesus Christ. <rire> t'as chez eux pis on se pote un araignée. Mets ça dans des bocal. Un, bon. un pot maçon. Après ça, on en trouve une deuxième, mais ça dans le pot maçon. Ils sont battus. Après ça, on se dit, quoi si on les trouve toutes, ou on en trouve plusieurs, qu'on on les met toutes dans le même pot, qu'est-ce qui va arriver? À joy. Multiplication. C'était sharp en esti. Un pot maçon, une quinzaine d'araignées, qui rachetaient des mouches et des maringouins là-dedans, puis ça se battait pour, puis tchou, 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 tchou. C'était sharp. Ça m'a longtemps C'était que l'expérience sharp. a duré. Deux jours. Après ça, il est comme moi. C'est pas mal le cœur. Qu'est-ce tu... qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le pot dans le sac à garbage. Je suis comme... Il l'a pas ouvert? Non! Ah, oh, man, ça, c'est pas cool. Non. Tu sais, c'est une chose de creuser qu'un Kleenex à mettre dans la toilette, mais c'était un autre de l'étouffer dans les fous de maçon de mettre dans la garbage. C'est comme... Donne-y la chance. Come on, John. Come, come, on. On. come on, John. John, come on, John. Georgie? Tu vois ton balloon? Tu as aimé ça, ce film-là? Yep. Écoute, je suis le, le plus gros peureux sur la terre. J'aime pas les films d'horreur. Ça m'a tout le temps donné des cauchemars. Fait que là, ma blonde, Marie Pomme, elle m'a dit, je vais aller voir It. Puis elle vient tout le temps voir des films comme Guardians of the Galaxy, puis Thor, puis Avengers, puis... Euh, toutes les affaires de Batman, tous les, les films de, de boys. Là. Films de gars. Films de gars, ouais. Fait que là, elle, elle, elle me dit Je te demande jamais de venir à des, des films qui t'aiment, parce que ma blonde, elle aime pas ça, des films qui t'aiment. Fait que là, elle dit Ben, j'aime vraiment des films d'horreur, viens voir It avec moi. 
moi, si j'ai une phobie d'une chose, c'est les clowns. <rire> J'aime pas les clowns. Mais euh, je dois avouer que ce film-là, c'était vraiment bien fait. Surtout avec l'aspect comme nostalgie des années 80. Euh, les kids qui se promènent en bicycle dans les rues. Ouais. Euh, comme serré dans les années 80. La musique, euh, les acteurs étaient excellents. Le maquillage sur le clown. L'acteur qui faisait le clown. Ça, c'est un gars de Netflix. Hemlock Grove. Hemlock Grove. Il joue un... Euh, il joue un... Euh, vampire là-dedans. Ouais. Puis Maud dit qu'il l'a bien fait. Il est fait pour vous. Tu l'as comme blue, Georgie? <rire> We all float down here, Georgie. <rire> ouais. Moi, j'ai amené mes cousines voir ça. Quel âge? Ah, écoute, j'ai vu que c'était Rated R en Ontario. <rire> fait que là, j'ai dit, ben, on va aller voir l'autre film, Tom et Blonde, quelque chose de même. Mais là, les, les, les jeunes, ils sont peut-être ben, non, non, non. Ça va voir Hit, là. Ils me disent, oh, on va sneak in. Alors, j'ai déjà essayé de faire ça plus jeune, ça n'a pas marché, c'est pas mes de bord, t'as dans le cadre. Mais là, ils ont figuré qu'au Québec, c'est pas pareil, c'est 13 ans en plus, fait qu'on est allé à Gatineau. Ah, ok. Puis, euh, je pense qu'on va dans le Quel âge, tes cousines? Tous les jours. 15, euh, 15 ans, 16 ans, une de 20. Une, Marie-Pierre? Ouais, c'était euh, correct, là. Puis les jumelles, les autres, ils ont 16. 16, ouais, 16, 16, parce qu'ils vont se mettre à driver. Ouais. Puis, euh, sur le bord du Québec, c'est PG-13. C'est ouais, en français? Euh, non, c'est en anglais. En anglais. On dirait que les Québécois sont... sont... Ça encore Mais tu, 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 peux, tu peux boire plus jeune sur le bord du Québec. Là, tu viens de me dire que tu peux... Euh, aller voir des films. Tu peux aller voir des films plus jeunes. Euh, leur système de secondaire te permet de sortir du secondaire plus vite qu'en Ontario. Euh, tu vas jusqu'à ton secondaire 4, puis ça, tu t'en vas au cégep. Ouais. Tu sais, euh, nous autres, ça, ça vient de changer. Là, on avait le CPO, qui était secondaire 5. Mm -hmm. Mais là, on a comme... Changé ça. Changé ça. Ça vient de changer. Ça fait genre... Ouais. 15 ans. <rire> non, ça fait... Oh, oh my oui. God! Oui, ça fait 15 ans. Marc, ça fait 10 ans que j'ai gradué du collège. Ça veut dire que ça fait... 13 ans. 13 ans. Non, 12 ans. Ben, écoute, tu fais 11 ans, c'est quand même, je fais 13 ans. Hey, moi, ça va faire 14 ans du secondaire. 2003. 2004. Adjoy-le. Adjoy-le. Adjoy-le, gros. Adjoy 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 Comment ça me sentir vieux? Hey, euh, ça, je ne referais pas, ça. Quoi, ça? Secondaire. J'ai bien du fun. Oui, moi aussi. J ai, j ai, comme mais... je t'ai entendu dire ça l'autre jour, ça m'a fait un peu de peine parce que... Non, 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 non. On a eu tellement de fun. Ouais, mais je le referais pas dans le sens que les émotions fortes pour des cas, on s'entend dessus, assez ridicule. Ouais, mais ça doit être dur de euh, faire high school when you never get the girl. Ouch. <rire> <rire> bon, bon, bon. Excuse. Non, mais tu sais, je pense, je pense à l'apnée dans la face. Tu peux pas conduire, tu pas d'argent, tu n'as rien de parfait, tu vas à, tu vas à Wendover, faut que tu. Tu sais, tu. Tu sais, tu. Tu Non, mais je veux dire, c'est des temps où ce que tu veux tout faire, tu peux rien faire. Tu n'as pas d'argent, mais ça l'en prend. Tu bugs ta mère, elle te donne 20 pièces, ça t'en prend 40, tu t'en là. Je pense qu'on a pas ta chanson. Tu veux boire. 20 pièces, tu vas aller loin, tu sais. Ouais, mais ça, c'était au collège. Non, non, ça, ça a commencé en, en 12e année. Toi, tu parles de Willie's. Non, pour toi. Moi, moi c'est un âme jeune. Parce que moi, je, écoute, je, là, moi, je te n'ai pas en <rire> Ton arrière-arrière, grand-père, il se tenait avec le petit Clément. <rire> ouais, il est pas mal vieux, moi, là. là. Écoute, c'est une indifférence. L'année que tu es allé au Willie's, j'ai pas sorti. Parce que t'étais trop jeune. Trop jeune. Ouais. Pas de sens. Fait que... Tu fais ça la première fois que tu m'as fait sortir d'un bar? 
Ouais, moi, le Marc, là, ça m'intéresse pas, là. Moi, Marc, là, je veux pas aller de, de danser, là, ah, puis là, je voulais pas. Pis, hey, pas on s'entend aller... dessus que aller danser, c'est ça. Des ça, filles, là, qui vont rire de moi, pis là, fast forward un heure et demie plus tard, Chris, c'est le dance, là. Wouh! Deux filles. Ah, oh, ouais, la salle, là. Le lendemain matin, sans grosses cigarettes, un trou de brûlé dans le gilet. Mort! On y retourne! Oh, wow! Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Oh, boy. Non, c'était fort, ça. Oh, Garage, Garage Band has this. detected feedback. Well, ça a arrêté de recorder. Ah, uh, non, je pense pas. Monitor on. Non, ça a continué à recorder. Je me réveille le lendemain matin des brûleurs de cigarettes dans les mains. En fait, c'est pas un numéro? Non. Never gets the girl. <laughs> <rire> la sandwich au criquet le soir d'avant. On était un peu chaud, on pensait que c'était des belles, des belles chicounes, mais dans le fond, c'était deux ourins au thé. J'étais poignant d'une porte d'un poteau. <rire> oui. Le, le bandit qui te brassait contre la cage. T'as-tu déjà fait toucher en bord d'un beurre? Ah oui, ça, ça m'est déjà arrivé, ça. Non, mais comme pitché, là. Pitché, oui, ouais, dans un banc de neige. Ah oui? Wow. Ouais. Ça, c'est. Au moins, ça a amorti le choc. Moi, j'étais pogné après la porte. Je vais rien faire! <rire> Puis le pire de ça, c'est, c'est un de nos chums qui nous sortait. Ah oh oui, je m'en souviens au Tiva Tiki. Il m'a fait pitcher de voir un gros X noir sur la main. J'ai pas de manteau. Ah, qu'est-ce que je fais? Cinq minutes après, la porte, elle ouvre. Toi, touche même pas à terre. <rire> Mort! <rire> Jazzy Jeff dans Fresh Prince of Bel Air. Ouais. Wow! Ouais! Ça, c'était un bon show, man. Ouais. Il devrait faire quelque chose semblable sur Netflix. Tu sais, il y a des reruns de Full House puis Family Matters. (rire) Pas intéressant, ça. Non. Non. Ben, tu pourrais pas, parce que Uncle Phil décédé. Un bon Jack. Codic, oui. Will Smith, il, il, est, rendu, il est rendu trop big. Puis je veux dire. Il c'est reste... rendu avec la petite, la jeune. Tatiana Alley. C'est ça, ça. Je pense que c'est ça, Tatiana Alley. Non, ça, c'est sa fille, elle m'a Je pense qu'elle est hey, championne du monde. Championne du monde aussi. Non, non, le. T'as vu le match qui est ça, mais. C'est quoi son nom, elle? Thank you? Thank you? La jeune, c'était sa petite soeur. Sa petite cousine? Sa petite cousine. La petite ou la grande? La, la... Ah ouais, la grande, tout est cute. Victoria. Victoria? La jeune. Ben regarde, ça là, c'est ça que tu vois sur Google. Vrai, euh... Tu Google. Tatiana Alley. Can't do it. Non, c'était Ashley Banks. Comme ça, t'avais... Hey, check. Million. Check notre search de tantôt. Wow! Ric Flair! Woo! <rire> Woo! Hey, il est rendu mou, hein? Mou? Ben, quoi, il est pas jeune, le Ric Flair. C'est comme s'il n'y a pas de dos dans le corps. <rire> Ping Il a de l'air de. dans Star Wars, là. Boba Fett. Non, pas Boba Fett. Bob? Non. Euh... C'est pas son nom. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, la, la grosse grenouille, là. La grosse. la, la grosse top. Boba Fett, c'est pas le, le Bounty Hunter. Jabba the Hutt. Jabba. Jabba. That's some good coffee. That's some nice Jabba. <laughs> nice cup of Jabba. Um, uh, Fresh Prince. Cast. Do they? Do they? C'est qui Karim Abdul-Jabbar? C'est un joueur de basket. Qu'est-ce qu'il y a un rapport là-dedans? T'es bon? 
I got the Carlton. Huh. No way. Il y en a qui vieillissent bien, il y en a d'autres moins bien. Fresh Prince of Bel Air, de, les acteurs, qu'est-ce qu'ils ont de l'air aujourd'hui? Will Smith, on le sait. James, Rest his Soul. <rire> Alfonso Ribeiro. Ça, c'est de qui? Ok, l'âge de l'air. L'âge de l'air. Ben, je savais que c'était ça son nom. L'âge de l'air. Il est allé faire sa danse sur tout état. Fait que c'était qui, de Alfonso de Ribeiro? C'était Carl Ton. Ok, je vais te dire un autre nom. Tatiana Ali. Ben là, c'est euh, Ashley Banks. Oh, wow, Ashley good. Banks, ok. Um, <coughs> Joseph Marcel. Joseph Marcel, c'est-tu Fresh uh, Jazzy Jeff? Non. Joseph. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, oh, ben oui, Jeffrey. Ben oui, je pensais que mon accent euh, t'aurait donné ça. Ah. Joseph Marcel. Non, ça, ça me plus comme... <rire> <C 'est quoi? rire> fait que regarde qu'est-ce que Tatiana a l'air aujourd'hui. Elle est née en 1979. Ben, 6 ans de plus. Là. Ouais, ça a l'air aujourd'hui. C'est good. C'est... Euh... 37 ans. Très joli. Elle est très jolie, oui. Très jolie. <rire> oui, très jolie. <rire> Tatiana Ali, oui. t'es très jolie. Oui, très jolie. Oui. Would you like a balloon, Tatiana? <rire> Hello, Tatiana. Would you like a balloon? We all float down here. We all float down here, Tatiana. Ça, c'était pas mal la meilleure line de cette vie-là, puis c'est arrivé dans la première minute et demie. Quoi? Ouais. Want your ball? Georgie. <rire> Georgie. <rire> Georgie. George! Fait que le prochain podcast, on a c'est une bière un petit peu plus posée? Oui, absolument. Oui. Ah, ben oui, Karen Parson. Elle, c'était... Euh, Victoria. Victoria. Elle me fait penser à la blonde à Mike Ross. Dans ouais. Suits. Elle est plus belle que la blonde à Mike Ross. Ouais, la blonde à Mike Ross est jolie, mais... Un petit je ne sais quoi qui manque. Ouais, il y a bien des gars qui capotent dessus, mais moi, je... pas. Euh... Oh, elle est, est très jolie, très jolie. Là. Oh, On s'entend. Ouais. <rire> bon, quoi, je suis encore huileux. T'es huileux, Anastine. Bon, bon, bon. Tu pourrais mettre un Scott Tao et déchirer sur ton frère. <rire> <rire> On pourrait frotter un Scott Tao, elle deviendrait transparente. Tu sais, les annonces, là. Regarde ce que le bounty fait. Ramasse un gros mess de deux pouces de tête sur sa stagnale. <rire> On peut même enlever la graisse sur la face avec les mains. <rire> Oh, t'es peur, on va prendre une deuxième. Bon, ben là, <rire> je pense que. Rendu à quoi, là? Oh, wow! Ben, je peux te dire qu'on travaille à 3,4 bits par seconde. Ah oui? Ouais. 3,4 bits par seconde. Fait que ça, c'est nos, nos metrics, c'est ça. Ah, ça change. Je faire une beat avec ça. Mmh. Mmh. Ok, avant, je te laisse, je te laisse aller pour aujourd'hui. Euh, je voulais te demander, on ben parlait ouais. de faire des cours de guitare. Ben, moi, j'ai commencé à faire des cours de guitare la semaine passée. Comme ça? J'ai appris plus dans une demi-heure avec Cliff. Clifford. Cliff. Mon, euh, mon... Tu m'as pas le restant de l'histoire, tu appelles ça un cliffhanger. <rire> cliffhanger. Good. Classic musician. Comme j'arrive là, il porte un débardeur en cuir. Je mets ce ouais, Un débardeur en cuir. Tu sais, là, des button-up vestes, là. Ouais. Ouais. Puis. Euh... Rien en dessous? Non, il portait une chemise carotée comme ben lousse, là. Puis là, il portait comme son débardeur en cuir. Il y avait des. une pocket watch. Il y avait. Ben, il m'en allait justement là, mais je sais pas si c'était un pocket watch, mais il y avait une chaîne en une argent. C'était un wallet. Probablement son wallet. Il drivait une, une Ford Station Wagon Focus. 
Wow. Ça, c'est, c'est bon, ça. Tu peux mettre des speakers, peut-être. Ben, c'est ça qu'il me disait. Ou des cars. Yeah, I love my cars. It's, it's Ford Station Mag. I can put lots of stuff in there. It's for Bill Clinton, the Momo. <laughs> I can really put a lot of stuff in there. <laughs> um, non, mais j'ai appris plus dans un an avec Cliff que probablement dans ce que j'aurais fait pour moi-même dans un an. Il m'a donné des compliments. Il a dit, oh, it's good, you know how to play music. Not a lot of students start off that way. Mais je n'ai pas dit qu'il se fait comme 4 ans que je suis sale. <rire> si j'y aurais dit, il ne m'aurait peut-être pas donné des compliments. Good. Je t'ai vu jouer. Et moi non plus, je n'en pas donné. <rire> Mais euh, depuis que tu as pris ça, moi, ça me tente. Là. Qu'est-ce que tu vas jouer? Prends bien ça. Moi, je m'imagine du pas ça par ça, tu sais. T'arrives d'un party, il y a un set de quoi? De drum. De drum. Il y a un set de drum dans le salon. Là, ah. tu craques les drums. Pensez que des drumsticks dans le freezer. Ah, c'est ça que tu t'en parles. Un set de drumsticks dans le freezer. It was Chris in the living room with the drums. It was Chris in the kitchen freezer with the drumsticks. Comment t'as pété un beat, c'est qu'on va faire ta galanite. Ah oh, oui. Um, Ouais. Et ça, t'as le drum, tu disais à tout le monde, watch chez vous. Tu te craques les jointures, tu t'assis. Watch ton cul. Watch ton cul. Sors les bâtons, puis tu te pètes un drum roll mental. Bon, c'est what the fuck? <rire> dans, ta tête, tête, dans ta tête, t'es comme, oh man, tout le monde aime ça. Ah oh, oui, asti, c'est mental. <rire> asti, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Tu sais, là, t'es comme dans ta tête, t'es comme... Man, tu sais, il y a bien des journées qui ont le mal dans ma vie, là, mais là, je suis en train de rocker la crowd. Aujourd'hui, 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 ouais, aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Ah! Puis là, tu es en train de jouer tes drums, puis là, tu es comme, yeah, tout le monde aime ça. Là, tu finis. Tabarnak, t'es ta avec tes drums, charron. <rire> là, ça te ramène. Arrête de jouer, on essaie de parler! Oh. <rire> ah, les moments. On sait jamais. On peut vraiment jamais le savoir. Si on... ben, je vais prendre des cours. Ouais. Ça m'intéresse. Ouais. Juste parce que. Juste parce que. Why the fuck not? Bon, euh, bon saying, ça. Why le fuck le not? On pourrait partir une, euh, une ligne de linge. Ça serait écrit Why the fuck not? Why the fuck le not? Why the fuck le not? <rire> le not, le not bar. <rire> Why the fuck the nut? Wow. Why le? Why le? Why the clef? <rire> Why the clef? Je... <rire> ouais, ouais. Euh... Ça se parle français? Ben, il est capable. Il était ici. How about... Ma voix, était... ah! <rire> How about on fait des chandails avec la face à Jacques Jean? Puis on appelle ça Why the clef? Jacques Jean. <rire> Sa face, I tell you what I say. I tell you what I say. Uh, pour ceux qui ne savent pas, Jacques, c'est un des, euh, des chums. Enfin, un des pères, un autre chum. Un esti de bon Jack. <rire> un bon Jacques. Ouais. Mais un gars qui. L'anglais, c'est pas son. Son, son strong suit. C'est pas son strong suit. Why the fuck not? Jacques, j'ai. <rire> Why the fuck not? <rire> On l'appelle Why the fuck not, j'ai. J'aime ça. Ouais. T-shirt. <rire> Why the fuck? Okay, tu portes des t-shirts de bière de d'autres compagnies, tu sais bien faire nos propres t-shirts. Why the fuck not? Ouais. Fait que là, quelle heure avec tout ça, là? Ah, 8h59. Bon. Moi, à Detroit pour 5 jours, travailler sur un, un petit programme de coaching. Donc, I'm gonna call it quick. Bon, c'est bon, mais là, on a figuré un petit peu notre affaire. Je pense que. Euh, un petit peu de cabotinage dans notre conversation, mais c'est pareil. C'est notre deuxième. C'est notre deuxième. Je pense que là, on est on a avancé. Je pense que j'ai constaté qu'on a besoin de l'aide. Euh, ça voit quand même. Ouais. Ouais. Ouais, bon point. En tout cas, prochaine fois, nouvelle bière, nouveau t-shirt de bière. Comme le nouveau bien. slogan de Home Hardware. Do it yourself doesn't mean you have to do it alone.
Ah, posso ho fatto messo qua sì, ok, se si che so. Così te. Tapper. Tapper. Ma si deve già venire la conversation sulla bonne voie. La bonne voie. Ouais. Fait que euh, je pense que pour le prochain, ça va être tu peut-être bien demander à Cliff Clifford. Ouais. This year is a very good setup. <laughs> Non, le prochain, on a une invité. Quelqu'un qui a fait ça une couple de fois. Ouais. Qui m'a appelé cette semaine. Qui? Ah, c'est une surprise. Je qui? Dévoiler. Chuchette, moi. Je ne dévoile pas. Je ne dévoile pas. C'est qui? Non, ok, bon. Ça All right, fait que la prochaine fois, une nouvelle bière, un invité, nouveau t-shirt. Ah ouais, let's go. Ouais, fait que. Peut-être un petit peu plus de structure. Je pense que ça serait comme une liste de choses à parler de. Ça devrait avoir comme un, euh, un tableau avec comme 10 choses qu'on brainstorm avant. Puis là, comme on descend, on, on, comme on passe à travers la liste. Tu devrais engager quelqu'un qui t'entend à côté puis crosser après chaque fois qu'on en parle. C'est tu quoi? J'ai comme un. J'ai l'impression que ça va nous prendre un sound guy. Un sound guy? Ouais. <rire> sound guy, guy? <rire> a good sound guy. You know? Aussi, probablement faire le podcast le matin. Parce qu'à cette heure ici, là, j'ai les deux yeux dans le même trou. Une narine dans non, la Non, moi, je... Le nez dans le front. À cause que je suis le Keto Kid, j'ai plein d'énergie. Le Keto Kid. Wax on, wax off. <rire> moi, non. 